हेलो एवरीवन सो कैसे हैं आप लोग तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो लेट अस टुडे नाउ डिस्कस द एक्शन प्लान टू गेट अ रैंक अंडर 500 इन आईएनएस सेट एग्जाम सो एज वी ऑल नो दैट आईएनएस सेट एग्जाम इज स्केड्यूल्ड ऑन 19th ऑफ मे सो लेट अस नाउ डिस्कस हाउ टू गेट अ रैंक अंडर 500 बिकॉज़ अगर आईएनएस सेट में यू वांट टू गेट अ सीट इन अ पर्टिकुलर ब्रांच एंड आपको अंडर 500 तो आना ही पड़ेगा एंड इन ब्रांचेस लाइक मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी यू स्टिल हैव टू गेट अ रैंक अंडर 200 और 150 सो पहले डिस्कस करते हैं कि कितने रैंक पे व्हाट इज द लाइक सिनेरियो क्या है कि कितने रैंक पे कितने मार्क्स पे कितनी रैंक आती सो so, अगर लास्ट 2 3 इयर्स का सिनेरियो देखें सो so, 150 प्लस माइनस 5 क्वेश्चंस अगर आपके ठीक हैं तो यू विल गेट अ रैंक अंडर 100 then 140 plus minus 5 question agar aapke theek hai to you'll get a rank under 500 okay so isse hame ye nahi dekhna ki 150 question theek karne padenge ya ye 140 question theek karne padenge we can see it from another angle ki 50 question ka margin hai hamare paas if we want to get a rank under 100 and 60 questions ka almost margin hai hamare paas if we want to get a rank under 500 so even if you attempt 190 plus question या 200 क्वेश्चन आपके 50 60 क्वेश्चंस का मार्जिन है अगर इतने क्वेश्चन भी आप गलत कर देते हो तब भी आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो सो so, इसको उस डायरेक्शन में देखना देन यू विल फील सेफ ओके अनदर थिंग इज कि व्हाट डू यू हैव टू डू इज यू हैव टू अटेम्प्ट एट लीस्ट 180 प्लस क्वेश्चन आई वुड सजेस्ट कि 190 प्लस ही आप अटेम्प्ट करो ओके okay? इससे कम अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ रैंक अंडर 500 और 100 के अंदर आना तो और भी मुश्किल है ओके सो ट्राई टू अटेम्प्ट एट लीस्ट 180 प्लस क्वेश्चन ओके अदर देन दैट व्हाट आई बिलीव इज कि किसी भी एग्जाम में अगर आपको रैंक लानी है ना शॉर्ट सब्जेक्ट्स आर द रियल गेम चेंजर द शॉर्ट सब्जेक्ट्स लाइक साइकेट्री पीडियाट्रिक्स रेडियोलॉजी डर्मेटोलॉजी एनेस्थीसी ओके व्हाई बिकॉज़ ये सब्जेक्ट्स ना हम लोग पढ़ते नहीं है ड्यूरिंग हर एमबीबीएस डेज और इन सब्जेक्ट से पर सब्जेक्ट कितना क्वेश्चन आ जाएगा 2 या 3 और मैक्स टू मैक्स 4 रेडियोलॉजी आल्सो ओके बट द गुड थिंग इज कि सिंस दीस सब्जेक्ट्स आर न्यू टू अस इनसे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना दे आर मोस्टली मोस्टली अ स्ट्रेट क्वेश्चन कभी भी कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इन सब्जेक्ट से जनरली आता नहीं है है ना सो ट्राई टू फोकस ऑन दीस सब्जेक्ट्स सपोज टोटल मिला के इन सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चंस भी आ गए सारे शॉर्ट सब्जेक्ट से मिला के सो so, इनसे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं नोट से ही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता नहीं है सो यू कैन स्कोर एटलीस्ट 90 आउट ऑफ 20 18 आउट ऑफ 20 इन दीस सब्जेक्ट्स और ये गेम चेंजर हो जाता है व्हाई बिकॉज़ सपोज मेडिसिन में 40 क्वेश्चंस आए सो मेडिसिन ना हम पूरे एमबीबीएस पढ़ते हैं सो so, अगर मेडिसिन को हमने नहीं भी पढ़ा पूरे प्रिपरेशन टाइम में अच्छे से तब भी मैं थर्टी क्वेश्चन कर लूंगा बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ लिया तब भी थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फाइव तक कर लूंगा क्योंकि चार पांच क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द सिलेबस आएंगे है ना तो वो तो कोई नहीं कर सकता कितना भी पढ़ के जाए सो so, फोर्टी में से मेडिसिन में थर्टी करना इज वेरी इजी बिकॉज मेडिसिन के एक तो आपको आती भी है ऊपर से पीडियाट्रिक्स फार्मेकोलॉजी पैथोलॉजी फिजियोलॉजी इन सब में मेडिसिन मोस्टली कवर हो जाती है सो so, 40 में से 30 करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू ऐसे ही सर्जरी में 30 35 क्वेश्चन आएंगे तो आपने पूरे एमबीबीएस टाइम में सर्जरी पढ़ी है तो उसमें भी 20 25 करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ लोगे तो 30 कर लोगे बट इन शॉर्ट सब्जेक्ट्स में जो पढ़ के जाएगा वो 19 18 इजीली कर लेगा और जो नहीं पढ़ के जाएगा वो सिर्फ तीन चार कर पाएगा ओके दैट इज द गेम चेंजर जो मेडिसिन नहीं पढ़ के जाएगा अच्छे से वो मेडिसिन में स्टिल आपसे दो तीन चार क्वेश्चन कम करेगा बट जो शॉर्ट सब्जेक्ट नहीं पढ़ के जाएगा अच्छे से वो वहां पे ट्वेंटी एटीन फिफ्टीन क्वेश्चन का डिफरेंस आता है तो मेरा टारगेट हमेशा यही रहता था कि इन शॉर्ट सब्जेक्ट्स में मैं ऑलमोस्ट फुल स्कोर करूँ अगर ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आ रहे हैं इन शॉर्ट सब्जेक्ट्स के तो मैं एटलीस्ट ट्वेंटी आ रहे हैं तो एटीन नाइनटीन से ही करूँ ट्वेंटी फाइव आ रहे हैं तो ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी फोर से ही करूँ ओके एंड इट इज वेरी ईजी टू डू लाइक इतने सारे करेक्ट करना है इन दीज सब्जेक्ट्स बिकॉज बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन सब्जेक्ट से यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि साइकेट्री में आपसे वो कुछ आउट ऑफ सिलेबस पूछेंगे कुछ डीप में जाके पूछेंगे दे जस्ट आस्क यू कॉमन थिंग्स दे विल जस्ट आस्क यू कॉमन ड्रग्स कॉमन सिनेरियोज कॉमन शेज ऑफ इंजीनियर के क्राइटेरिया लाइक दीज 
एनएससीओलॉजी में अगेन दे विल आस्क यू कॉमन सर्किट्स कॉमन ड्रग्स ओके सो इट इज वेरी यू नो मतलब बहुत कम चांस है कि इन सब्जेक्ट से बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है मेडिसिन से देखें ना आस्क यू डिफिकल्ट क्वेश्चन बट कॉमन क्वेश्चन मेडिसिन से आएंगे जो इजी आएंगे वो आप बहुत ही कम रिविजन के साथ भी कर सकते हो जस्ट फोकस ऑन दीज शॉर्ट सब्जेक्ट अदर देन डेट एम्स हैज अ टेंडेंसी टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट बिकॉज बेसिक्स क्वेश्चन काफी आते हैं एम्स तो उन पर फोकस कर लें बिकॉज फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट विल कवर एटलीस्ट सेवेंटी टू एट्टी क्वेश्चन तो इन सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे से फोकस करना है एनाटमी अगेन आई वुड से इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर आप एनाटमी अच्छे से पढ़ के जाते हो तो डेफिनेटली ट्वेंटी क्वेश्चन आने हैं उसमें से एंड यू कैन ईजिली ईजिली गेट दम राइट ठीक है तो दीज आर सम रैंक चेंजिंग सब्जेक्ट्स तो रैंक चेंजिंग सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करें अदर देन डेट एम्स हैज अ टेंडेंसी टू आस्क इमेज पे क्वेश्चन आर लॉट सो उसको आप छोड़ नहीं सकते एम्स में ओके so 40 30 to 40 image based questions would be there so always always before going for your aims exam do image based questions practice image based questions or uh, practice image based questions from vibe or dvt whatever you want to okay other than that aims ke exam mein concept is somewhat more important than ratna slightly important okay so aap aims ke exam mein फोकस करना है वाइल यूर रीडिंग योर नोट्स दैट योर कंसेप्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग और रटना तो काम आएगा ही बट योर कंसेप्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग एज वेल ओके अदर देन दैट फर्स्ट एड इज मोर यूजफुल फॉर आईनी सेट एज कंपेयर टू नीट सो नीट में अगर आपने फर्स्ट एड यूज में नहीं करी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा आपके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस और और ज्यादा जीटी और ज्यादा यू नो क्वेश्चन मैंग सबसे आपका कवर हो जाएगा बट आई एन सेट में आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट एड का थोड़ा सा अपर हैंड रहता है तो इफ यू हैव डन फर्स्ट एड प्रीवियसली यू कैन जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम देयर बट डोंट डोंट ट्राई टू वेस्ट योर टाइम कि अगर आपने फर्स्ट एड अभी नहीं पढ़ी है तो विल जस्ट कीप ऑन डूइंग क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट एड बट इफ यू हैन इट इट वुड बी एक्स्ट्रैच ओके अदर देन एट एम्स एड इट टेंडेंसी टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू नो न्यू टॉपिक्स जो नीट में नॉर्मली अवॉइडेबल टॉपिक्स होते हैं ना यहाँ पे वो अवॉइड नहीं कर सकते हो लाइक मेलिग्नेंसीज बिकॉज एम्स हैज हिज कैंसर न्यू स्पेशल कैंसर डिपार्टमेंट ओके सो मेलिग्नेंसीज आप अवॉइड नहीं कर सकते कीमोथेरेपी ड्रग्स मोस्टली नीट में हम छोड़ जाते हैं यार नीट में नहीं आते बट एम्स हैज अ टेंडेंसी टू आस्ट दिस कीमोथेरेपी ड्रग्स monoclonal antibodies aims has its own hematology department of hematological malignancies and infectious disease is another department in aims which is unique to aims so infections new and new infections are commonly asked here okay other than that gt i would suggest he give at least every 10 to 15 days pe aur agar aapki preparation achhi ho gayi hai you have revised like 2 to 3 times then you can give gt every weekly एंड जी टीज में भी बिल्कुल सेम स्ट्रेटेजी से विच यू विल बी गोइंग फॉर योर एग्जाम सेम स्ट्रेटेजी से देना है लाइक हैव अ टारगेट कि आप वन नाइनटी प्लस अटैम्प्ट करोगे हैव अ टारगेट दैट यू विल स्कोर एटलीस्ट वन फोर्टी टू वन फिफ्टी करेक्ट है बिकॉज जो जी टी में आपकी कंसिस्टेंसी रहती है एग्जाम में भी समवर्ट नियर इन दैट रेंज ही मार्क्स आते हैं सो ट्राई टू गिव जी टीज इन द सेम मैनर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नो डाउट छोड़ने ही नहीं है विद प्रीवियस ईयर टॉपिक्स थ्री इयर्स तो मस्ट है एंड इफ यू हैव टाइम सो ट्राई टू डू फाइव इयर्स ओके एंड मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है बट एग्जाम से निकलने के बाद वो लोग ये डिस्कस कर रहे थे यार ये तो मैंने करा ही नहीं था इस ईयर के पेपर तो मैंने करा ही नहीं था भाई बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि प्रोकास्टिनेशन की हैबिट बहुत ज्यादा खराब है हमें लगता है कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है बट अभी मैं रिविजन कर लेता हूँ बाद में करूंगा एंड वो बाद कभी आता ही नहीं एग्जाम आ जाता है एंड वो कुछ ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक्स रह जाते हैं या कुछ सब्जेक्ट्स के रह जाते हैं सो जस्ट डोंट डू डेट डू द इम्पॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट अगर आपको पता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर आईनी सेट डू दैम फर्स्ट सेम सेट ऑफ फैकल्टीज आर मेकिंग द एग्जाम सो इट इज वेरी यू नो 
ऐसा हाई प्रोबेबिलिटी डेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होंगे प्रीवियस ईयर टॉपिक्स रिपीट होंगे सो जस्ट डोंट डू डेट इफ यू नो दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट स्टार्ट डूइंग दैम फ्रॉम टूडे ओनली डोंट वेस्ट फॉर द लास्ट डोंट वेट फॉर द लास्ट मंथ टू डू पी वाई क्यूज एंड पी वाई टी बिकॉज फिर कुछ ना कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन रह जाएंगे या कुछ क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहे होंगे कुछ टॉपिक उस टाइम पे आप समझ नहीं आ रहे होंगे आ रहे होंगे एंड यू विल लीव दैम बट वो रिपीट होते हैं ओके सो डोंट डोंट डू दिस चेंज दिस हैबिट पी वाई क्यूज पी वाई टी इज इंपॉर्टेंट एंड डू दैम नाउ ओके ताकि अगर आपको टाइम मिले यू कैन जस्ट रिवाइज दैम अगेन और अगर कोई टॉपिक या क्वेश्चन में यू हैव डिफिकल्टी यू कैन जस्ट सॉल्व इट नाउ ओनली ओके सो पी वाई क्यूज पी वाई टी नहीं छोड़ने हैं टू हंड्रेड में से फिफ्टी टू सिक्सटी क्वेश्चन तो बिल्कुल हंड्रेड परसेंट है कि पी वाई टी से आने ही आने समटाइम्स एट्टी नाइनटी हंड्रेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं ओके सो जस्ट ट्राई टू डू डेट अदर देन डेट कोई भी न्यू अपडेट आपकी अगर नोट्स में हाईलाइट कराया गया तो उसको और अच्छे से पढ़ना है ओके न्यू अपडेट्स के लिए इधर उधर नहीं भागना बिकॉज नोट्स में मोस्टली अगर आपने रिसेंटली नोट्स बनाए हैं इस साल ही सो मोस्ट मोस्टली न्यू अपडेट्स उसमें एडेड हैं ओके सो जस्ट डोंट रन फॉर न्यू अपडेट्स इन देयर जो आपके नोट्स में न्यू अपडेट्स हैं वही पढ़ने एक दो न्यू अपडेट्स पे क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आएंगे जो आपको लगेगा कि आपने नहीं पढ़े बट उसके लिए इतना एफर्ट करना आई वुड से नॉट बेनिफिशियल यू कैन जस्ट गेस दैम और लीव दैम बिकॉज आई आई एम सेंग ना फोर्टी फिफ्टी क्वेश्चन का मार्जिन इज देयर जो वो फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी क्वेश्चन का मार्जिन है ना यू जस्ट हैव टू थिंक कि वो कौन से टॉपिक्स कौन सी चीजें पे आप कम फोकस करके वो मार्जिन वहां कवर करना है ओके बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट डू एवरी थिंग डू द थिंग्स विच आर मोर कॉमन विच हैव अ मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग विच यू कैन डू इजिली ओके बिकॉज फिफ्टी सिक्सटी क्वेश्चन आप डिफिकल्ट चीजों के लिए अगर आप छोड़ते हो स्टिल यू कैन गेट अ रैंक अंडर हंड्रेड ओके ऑल द बेस्ट गाइस